Мы одни из тех, кто стали свидетелем начала всех этих событий. 24 февраля 2022 года мы в 4 утра выехали из Рубежного в Решетиловку. У нас была своя задача, нам надо было приехать в Решетиловку, ее выполнить и ехать обратно. Около 5 утра, подъезжая к Сватово, мы увидели взрывы. Сначала это было просто зарево, потом вспышка с искрами. Очень смутило, что одновременно с этими вспышками рядом с нами раздалось два выстрела, как будто короткая очередь из автомата. Я поначалу это принял даже за что-то упавшее, наоборот, в нашу сторону. На блокпосту мы задали вопрос, что же происходит в Сватово. Нам ответили, не обращайте внимания, у кого-то день рождения. Где-то рядом что-то хлопнуло. Как сюда надо стрелять? Ну понятно, на тот момент еще мало кто что знал. Нам бы развернуться и ехать обратно, но мы поехали дальше. Наблюдая продолжающиеся ну, вспышки в районе Сватова. Трендец какой-то. Подъезжая к Чугуеву, мы увидели столб черного дыма, поднимающийся где-то на горизонте, примерно в районе аэродрома. Это уже под Харьковом. Практически под Харьковом. Чугуев. Ага. Везде, везде одновременно какая-то хрень происходит. К тому времени нам уже стали поступать сообщения о том, что в стране происходит полный трендец, что российские регулярные войска пересекают границы и вторгаются на территорию Украины. Мы подъезжаем ближе к Чугуеву аэродром. Дым растянулся уже на километры. Стало понятно, что первыми прилетели крылатые ракеты для того, чтобы вывести из строя ПВО и нанести максимальный урон технике. Ну а дальше полный трендец. Мы решили забрать из Харькова своих людей и ехать обратно, не доезжая до Решетиловки. В Харькове к тому времени уже в разных районах раздавались взрывы, а на дорогах наблюдалось очень интенсивное движение людей и автомобилей. Мы забрали своих, но обратным путем уже не получилось ехать, дорога была перекрыта. Пришлось объехать вокруг всего Харькова и выехать на эту же дорогу с обратной стороны. Это был первый день вторжения российских регулярных войск на территорию Украины. 24 февраля 2022 года. 